Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Setiap tindakan yang kita lakukan akan selalu memerlukan waktu, tenaga, bahkan biaya Hal itulah yang seharusnya menjadi pertimbangan sebelum kita bertindak Agar setiap tindakan yang kita lakukan dapat memberikan perubahan yang lebih baik Jika hatimu masih ragu, maka diamlah sebentar Mengendapkan semua rasa yang ada di dalam hatimu Uraikan setiap simpul kaca yang ada di pikiranmu Untuk membedakan yang diinginkan dan dibutuhkan Lihatlah tanaman ini bro Delapan hari setelah pemupukan susulan yang pertama Perubahan tanaman sudah sangat menonjol Maka sudah hilah sedihmu yang belum sudah Maka sudah hilah sedihmu yang belum sudah Segera mulailah Burungmu yang pasti indah Berbahagialah Bahagialah Sudah hilang Sedihmu yang belum sudah setelah kita berhasil membuat tanaman sehat, subur, dan bebas dari daun keriting, langkah selanjutnya adalah melindungi tanaman dari serangan jamur. Apalagi mata kita tidak mampu melihat jamur maupun spora yang ada di sekitar tanaman. Maka tindakan pencegahan sangatlah penting. Jangan pernah menunggu tanaman terserang dulu, baru kita mengobatinya. Untuk fungisida yang paling bagus digunakan pada fase pertumbuhan tanaman cabai adalah bahan aktif divenoconazole karena memiliki kandungan CPT yang terkandung dalam senyawa azol untuk melindungi tanaman dari berbagai serangan penyakit dan memperbaiki induksi pembungaan. Kita pakai fungisida Explore Bro ya. Dosisnya kita pakai 15 ml saja. Setengah tutup ini, Bro. Ya. Tuh. Kemudian kita aduk ya, sampai larut. Terus warnanya putih. Ya. Selanjutnya, karena kalsium sudah kita berikan 8 hari yang lalu bersama dengan insektisida demolis untuk mengatasi e, hama yang dapat menyebabkan daun keriting, maka untuk pencampuran fungisida ini yang paling tepat adalah dengan vitamin. Andalan saya adalah Mestisol N, bro, ya, yang mempunyai komposisi N30, P10, dan K10 yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Ya, karena fase pertumbuhan seperti ini, satu bungkus ini 100 gram untuk 3 tangki, bro. Dan cara mudah pemakaiannya adalah kita larutkan ke dalam air tiga gelas Satu Dua Tiga Kemudian kita buka dan kita larutkan bro Kemudian diaduk sampai hancur, bro. Ya, oke. Mantap. Kemudian kita ambil satu gelas untuk setiap tangkinya. Jos. Nah, baru kita tambahkan air sampai penuh. Selanjutnya bro kita semprotkan mengenai semua bagian tanaman Dan timun juga cabai rawitnya juga terkena semprot bro Dan jangan lupa berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim 
dari atas dan dari bawah daun vitamin ini akan diserap oleh tanaman melalui jaringan daun ya vitamin tanaman mestisol mempunyai komposisi 30 10 dan 10 komposisi ini memang didesain khusus untuk memacu pertumbuhan tanaman berbagai jenis tanaman sudah kita coba dan selalu memberikan hasil perubahan dan perkembangan tanaman yang sangat memuaskan kandungan nitrogen yang tinggi 30% harus digunakan dengan dosis yang tepat agar tidak terjadi masalah pada tanaman terutama daun muda daunnya cantik-cantik bro bebas dari hama yang dapat menyebabkan daun keriting Salah satu penyakit cabai yang dapat disembuhkan oleh bahan aktif di fenokonesol adalah bercak daun atau sesospora kapsisi. Bahan aktif ini juga dikenal mempunyai banyak keuntungan, diantaranya satu, mempunyai cara kerja sistemik yang dapat melindungi seluruh bagian tanaman. Yang kedua, mempunyai efek translaminar yang kuat dan mudah diserap oleh tanaman sehingga tidak mudah tercuci oleh air hujan dan panas matahari. Yang ketiga, mempunyai fitoktonik efek yang akan membuat tanaman terlihat lebih hijau, sehat, dan tahan terhadap serangan penyakit. Perawatan penting tanaman cabai setelah penanaman adalah satu pemasangan ajir dilakukan sedini mungkin beberapa hari setelah penanaman tujuannya adalah agar akar yang luka pada saat pemasangan ajir tidak terlalu banyak kemudian yang kedua segera lakukan pengikatan pada tanaman cabai apalagi akhir-akhir ini angin sangat kencang seperti ini bro kita ikat ke ajir set dan yang ketiga, cabang tunas yang tumbuh dari bawah ini sesuai selera, mau dirampel atau tidak. Tetapi saya secara pribadi tidak melakukan perampelan pada tunas-tunas ini. Saya lebih baik mencukupi kebutuhan tanaman dan saya hidupkan semua. Semoga bermanfaat, semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Salam sukses, salam sejahtera, sudah saatnya petani jaya.